நிமிட ஒருங்கிணைப்பின் தாக்கம் என்ன என்று இந்தியா முழுவதும் நேற்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒரு ஒன்பது நிமிடங்கள் மட்டும் உங்கள் வீடுகளில் விளக்கு மின்சார விளக்குகளை அணைத்து வைத்து அகல் விளக்கு ஏற்றுங்கள் அல்லது மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுங்கள் டார்ச் ஒளி காட்டுங்கள் என்று பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்தியா முழுவதும் இந்த ஒருங்கிணைப்பில் நேற்று மக்கள் வீடுகளில் அகல் விளக்கு மெழுகுவர்த்தி உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றி இருந்தார்கள் இந்த ஒன்பது நிமிட ஒருங்கிணைப்பு கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் ஏற்படுத்த இருக்கக்கூடிய தாக்கம் என்ன ஏதேனும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதை குறித்தும் வருகின்ற எட்டாம் தேதி நாளை மறுநாள் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் பிரதமர் இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை சில எதிர்கட்சிகள் விமர்சித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தினுடைய தேவையும் அவசியமும் இந்த தருணத்தில் என்னவாகிறது அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பிரதமரிடம் எதிர்கட்சிகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன உள்ளிட்ட கேள்விகளோடு கொரோனாவை வெல்லோம் என்ற இந்த சிறப்பு முதல் கேள்வியில் பயணிக்கலாம் நேரலையில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் புதுவையிலிருந்து நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் விடுதலை சித்திர கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு ரவிக்குமார் அவர்கள் கோவை சத்தியன் அவர்கள் அஇஅதிமுக சார்பில் நம்மோடு இணைகிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் சேலத்தில் இருந்து டாக்டர் பால முருகன் மருத்துவர் நம்மோடு இணைகிறார் நால்வருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் திரு ரவிக்குமார் உங்களிடமிருந்தே தொடரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒன்பது நிமிட ஒருங்கிணைப்பு நேற்று என்ன மாதிரியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் இந்த கொரோனாவிற்கு எதிரான போரில் முதல்ல அந்த ஒன்பது நிமிட நேற்றைய ஒருங்கிணைப்பு தீபம் ஏற்றுதலை பற்றி உங்களுடைய பார்வையை சொல்லுங்கள் அடுத்தது இந்த எதிர்கட்சிகளுக்கான கூட்டம் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பிரதமர் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் இது போன்ற ஒரு தருணத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று வழக்கமாக எதிர்கட்சிகள் வலியுறுத்துவார்கள் ஆனால் மமதா பானர்ஜி போன்ற சிலர் அதற்கு மாற்றுக்கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பார்வை பிரதமர் இதை பற்றி அறிவிப்பு கொடுத்ததுமே அன்றைய தேதியில் வந்து போன போன தடவை வந்து கைத்தட்ட சொன்னதும் எப்படி எல்லாம் தெருவில் நின்று கூட்டம் கூட்டமாக கைத்தட்டினாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போவும் நடந்துடக்கூடும் என்கிற ஒரு அச்சத்தை எல்லோருமே வெளிப்படுத்தினோம் அப்படி தான் நேற்று நடந்தது பல இடங்களில் வந்து பட்டாசு வெடித்து இதை கொண்டாடியிருக்காங்க கையில் தீப்பந்தத்தை எடுத்துகிட்டு கூட்டம் கூட்டமாக ஈவன் சென்னையிலே கூட வந்து மக்கள் தெருவில் வந்து கும்பல் கும்பலாக கையில் தீப்பந்தங்களை பிடிச்சிட்டு போகிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இது ஒட்டுமொத்தத்தில் வந்து பிரதமருடைய அந்த வேண்டுகோளுக்கு பெரும்பாலானவர்கள் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து அவர் சொன்னபடியே வந்து அதை செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா ரெண்டு முறை பிரதமர் வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டார் நம்ம சொல்கிறத மக்கள் கேட்குறாங்களா அப்படிங்கிறது அது ரெண்டு தடவையும் ஓரளவுக்கு அவருக்கு நூறு சதவீதம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னாலும் அவர் பெரும்பொழுதான ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அவர் இருந்தது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆக இப்போ அவர் திருப்தி கொண்டு கொள்ளலாம் நம்ம சொன்னால் அந்த நாட்டு மக்கள் கேட்குறாங்கன்னு ஆனால் இப்போ கேள்வி மக்கள் எதிர்பார்க்கறத நம்ம பிரதமர் செய்கிறாரா அவர் ஈடேற்றுகிறாரா இது இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மக்கள்கிட்ட என்ன வந்து வழி இருக்குது இப்போ நம்மகிட்ட எந்த வழியும் கிடையாது அப்போது நேரடியாக ஒவ்வொருத்தவரும் எதிர்பார்க்கறத அவர் வந்து ஈடேற்றுகிறாரா என்பதை பார்க்குறத விடவும் இந்த கொரோனா ஃபைட்டில் கொரோனாவை எதிர்த்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்க முக்கியமானவர்கள் இன்றைக்கி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இன்றைக்கி கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு நர்ஸ் சங்கத்தை சேர்ந்த ஒருத்தவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருக்கார் இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க இருக்கிற இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து தடுப்பு ப்ர பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிற நர்ஸுகள் அவர்களுக்கு போதுமான அந்த பிபிஇ அந்த பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் அந்த பாதுகாப்பு கருவிகள் இல்லை இருக்கிறதும் வந்து தரமானதாக இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ணப்படுறாங்க அது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா கண்டினியூ பண்ண விடுறாங்க ஓவர்லோடு இருக்குது ஸோ இது பற்றி ஒரு டைரக்ஷனை உச்ச நீதிமன்றம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மட்டுமல்ல மருத்துவர்களுக்கும் இன்றைக்கி வந்து போதுமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லைங்கிறத தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதுபோல் அந்த நர்ஸை அவங்க அந்த அபிடபிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போதுமான டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இங்கே இல்லை என்று சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனால் அரசாங்கத்து சார்பாக சொல்லப்படுறது என்னென்னா என் நம்மகிட்ட போதுமானது இருக்குது அதில் ஒன்றும் பயம் இல்லை அப்படின்னு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எடுக்கப்பட்ட புள்ளிவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏழு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் படுக்கைகள் பெட்ஸ் தான் இருக்குது இது ரெண்டாயிரம் நபருக்கு ஒரு பெட்டுங்கிற முறையில் தான் இருக்குது இது வந்து வ வளர்ந்த நாடுகளில் இருக்கிற சதவீதம் ரொம்ப பெரிய கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் கம்பேரிட்டிவாக தமிழ்நாடு எவ்வளோ பரவாயில்ல இங்கே ஆயிரம் நபருக்கு ஒரு பெட்டுங்கிற அளவுக்கு நம்முடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்ச
ஸோ இன்றைக்கி திடீர்னு டிராஸ்டிக்காக நமக்கு வந்து பெட்டுகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து தேவைப்படும் அதிகரிக்கும் இதுக்கு சில மாநிலங்களில் ஒரிசா கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட அப்படி செய்கிறதா சொல்கிறாங்க இவங்க கொஞ்சம் பிற்பாடாக இருக்காங்க தவிர பெரும்பாலான மாநிலங்களில் அந்த பிற்பாடு நர்ஸ் இல்லைங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு உத்தரப்பிரதேச போன்ற மாநிலங்களில் அந்த பிற்பாடு நர்ஸை இல்லைங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வந்து அடுத்த கட்டமாக கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டுங்கிற ஒரு மூணாவது கட்டத்துக்கு இன்றைக்கி கர்நாடகாவில் வந்து அது மாதிரியான கேஸஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்கிற வந்து நிலையில் இதை இந்த மாதிரியான இந்த பேண்டமிக்கோட இந்தியாவை பொறுத்தளவில் இந்த கேசஸ் வந்து மே ஜூனில் தான் மேலே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கணிப்புகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிற நேரத்தில் அதுக்கான ப்ரிப்பேர்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு இது தான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கான பதில்களை சொல்ல வேண்டியவராக இருக்கார் இது வந்து என்ன சொல்ல போகிறாருங்கிறது தான் நம்ம இப்போ எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த 